ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரேபிட்ஸ் மைன் தமிழ் சேனல் ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் பிஓ எக்ஸாமுக்கான சைக்காலஜி ஃபஸ்ட் யூனிட் பார்க்க போகிறோம் ஹியூமன் க்ரோத் அண்டு டெவலப்மெண்ட் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு குழந்தை வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றத்தை பற்றி பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு டாப்பிக்கு ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரெண்டு வீடியோ போட்டிருந்தோம் ஸோ அதில் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஸோ எனக்கு சைக்காலஜியில் என்ன கான்செப்ட்ஸ்லாம் இருக்கோ அது எல்லாமே சேர்த்து ஓவராலாக இருக்கிற மாதிரி எல்லா செவன் டைப்ஸ் ஆஃப் அந்த சைக்கலாஜிக்கல் கான்செப்ட்ஸும் பார்த்தோம் அது ரிலேட்டடான கொஷின்ஸு நம்ம மாடல் கொஷின்ஸு பார்த்தோம் ஸோ நம்ம இந்த வீடியோலேருந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா யூனிட் வைஸ் யூனிட் வைஸ் ஷார்ட் நோட்ஸு அந்த ஷார்ட் கான்செப்ட்ஸை பார்த்துட்டு ஸோ அந்த ஒவ்வொரு யூனிட்லையும் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸை நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அந்த இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அந்த ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்மளுடைய ஃபஸ்ட் யூனிட் பார்த்திங்கன்னா ஹியூமன் க்ரோத் அண்டு டெவலப்மெண்ட்டு ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு நேச்சர் அண்ட் நியூச்சர்ன்றது கான்செப்டை கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த நேச்சர் அண்ட் நியூச்சர்ன்றது ஸோ அந்த மரபு அண்ட் சூழ்நிலை ஸோ இது ரெண்டுத்துக்குமான ஒரு விவாதமாக தான் நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு குழந்தை வளர்ச்சியிலையும் இல்லை மனிதனுடைய வளர்ச்சியில் ஸோ எந்த விஷயம் நம்மளுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் பெறுது மரபாக இல்லை நம்மளுடைய என்ராமெண்ட்டாக ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு அந்த ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் மெயினாக சொல்லக்கூடிய கான்செப்ட்டு இன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் நேச்சர் அண்ட் நியூச்சர் கான்செப்ட்டு டிஸ்டிங்ஷன் அமாங் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் மெச்சுரைசேஷன் ஸோ அந்த மெச்சூரிட்டிக்கும் க்ரோத்துக்கும் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்லாம் இருக்குன்றத நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு கான்செப்ட்ஸை தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ டெய்லியுமே நம்ம ஒவ்வொரு டாப்பிக்காக நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா நேச்சர் அண்ட் நியூச்சருடைய கான்செப்ட்டு என்னன்றது அடுத்த ஸ்லைடில் பார்ப்போம் ஸோ அப்போ ம மரபுக்கும் சூழ்நிலைக்கும் என்ன வித்தியாசன்றது தான் நம்மளுக்கு இந்த ஸ்லைடில் கொடுத்துருக்கு ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ம ஒரு குழந்தையினுடைய வளர்ச்சியில் வந்து மரபு முக்கியத்துவம் பெறுதா இல்லை அந்த சூழ்நிலை முக்கியத்துவம் பெறுதா ஸோ இது ரெண்டுத்துக்குமே பார்த்திங்கன்னா பேசிக்ன்றது மரபு தான் ஹெரிடிட்டி ஸோ ஒருத்தனுடைய நடத்தைன்றது எங்கேருந்து கடத்தப்படுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்கவுங்களுடைய பெற்றோர்கிட்டேருந்து நம்ம வருதுன்னு சொல்லலாம் நம்மளுடைய ஃபேமிலியிலேருந்து வருதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ நம்ம ஃபேமிலி ஜீன் ஹெரிடிட்டி ஜீன்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் ஸோ இதில் மெயினான ஒரு விஷயம் நம்ம பார்த்தா நம்ம அந்த நேச்சர் மரபு சொல்லலாம் நம்ம ஸோ அப்போ மரபுன்றது தான் நமக்கு அந்த வழி வழியாக வருது ஸோ நம்மளுடைய இப்போ முன்னோர்கிட்டேருந்து நம்மளுடைய பிஹேவியர்ன்றது மாறி வர்றது நம்மளுடைய அறிவு நுண்ணறிவு பர்சனாலிட்டி இது எல்லாமே நம்மளுடைய ஃபேமிலியிலேருந்து வரலாம் பேரண்ட்ஸ்கிட்டேருந்து வரலாம் ஜீன்ஸ் வழியாக வர்றது அதே மாதிரி நம்மளுக்கு அந்த சூழ்நிலையை எடுத்துக்கிட்டோம்னாலும் ஸோ ஒரு ஒரு ஒருனுடைய நடத்தை மாட்டோன்றது அவன் எதிர்கொள்கிற அந்த சூழ்நிலையை பொறுத்தும் கூட இருக்கலாம் ஸோ அப்போ தனிமனை வாதத்தில் இது முக்கியத்துவம் பெறுதா மரபு முக்கியத்துவம் பெறுதா இல்லை சூழ்நிலை முக்கியத்துவம் பெறுதான்றத விவாதிக்கிறதான் நம்மளுக்கு இந்த ஃபஸ்ட் யூனிட்டாக தான் நமக்கு கான்செப்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே நம்ம ரெண்டு ரெண்டுமே நம்மளுக்கு சைல் சைக்காலஜிக்கல் விஷயம் தான் உளவியல் சார்ந்த விஷயமாக தான் நம்ம இந்த சைக்காலஜி இருந்துட்டு சொல்கிறாங்க நேச்சர் அண்ட் நியூச்சர் மரபும் சூழ்நிலையும் இது ரெண்டுமே பின்னி பிணைஞ்ச ஒரு விஷயமாக தான் நம்ம வந்து கருதுகிறோம் இதில் ரெண்டுத்துலேயுமே நம்ம எது முக்கியன்றதை நம்ம தனித்தனியாக நம்ம வந்து சொல்லிட முடியாது ரெண்டுத்தினுடைய தாக்கமும் நம்மளுக்கு வந்து இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரைமரியாக முதன்மையான காரணன்றது நம்மளுடைய மரபை நம்ம வந்து சொல்லலாம் அதை சார்ந்து நம்ம சூழ்நிலையை நம்ம எப்படிலாம் நம்ம பயன்படுத்திக்கிறோம் அந்த சூழ்நிலை நம்ம எப்படி நம்மளுடைய பிஹேவியர்ஸ் இருக்குது நம்ம நடத்தை மாற்றங்கள் இருக்குன்றது ரெண்டுத்தையும் சேர்ந்து தான் ஒரு தனிமனிதனுடைய அந்த நடத்தைன்றது தீர்மானிக்கப்படுது ஸோ அதுக்கான இது ரெண்டுத்துக்குமான டிஃப்ரென்சியேஷன் தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த பகுதியில் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ அந்த டிஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸை பார்ப்போம் ஸோ அப்போ அந்த மரபு மரபுக்கு வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டு வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒரு கரு இரட்டையர்கள் மற்றும் மாறுபட்ட இரட்டையர்கள் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர்லேயும் நம்மளுக்கு வந்து பார்க்கும்போது ஒரு கரு இரட்டையர்களுடைய நடத்தைகள் பார்த்திங்கன்னா சேமாக இருக்குன்றது சொல்கிறாங்க யாருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா மாறுபட்ட இரட்டையர்களை விட பெரும்பாலான உளவியல் சோதனைகளில் ஒருமித்தவர்களாக காணப்படுகிறார்கள் ஸோ அப்போ அந்த ஒரு கரு இரட்டையர்களுக்கு தான் வந்து அந்த ஒரே வகையான நடத்தைகள் இல்லை அறிவு சார்ந்த விஷயங்களும் சரி நுண்ணறிவும் சரி இது எல்லாமே நம்மளுக்கு அந்த ஒரு கரு
அந்த ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸும் நான் ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸும் சொல்கிறாங்க அப்போ ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸு கிட்ட தான் ஒரே மாதிரியான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குன்றத நமக்கு வந்து சொல்கிறாங்க பட் நம்மளுக்கு வந்து அந்த உளவியலாளர் வாட்ஸன்ன்றவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா எனக்கு என்கிட்ட வந்து நீங்கள் ப பல வகையான குழந்தைகளை கொடுங்க ஒரு சில குழந்தைகளை என்கிட்ட கொடுங்க அவங்க எப்படி என்னவாக வர வேண்டும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி நான் அவங்கள கொண்டு வந்து காமிக்கிறேன்னு சொல்கிறாரு ஸோ அப்போ அவர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸன்ன்றவர் சூழ்நிலையை முக்கியத்துவம் தர்றதுக்கு அவர் சொல்கிறார் ஸோ அப்போ ஒரு சூழ்நிலை அவர் அவருடைய சூழ்நிலையை பொறுத்து தான் அவங்களுடைய மற்ற விஷயங்கள் வந்து தீர்மானிக்கப்படுகிறதுன்றது தான் வந்து வாட்ஸன் சொல்கிறது ஸோ கிவ் மீ ஏ டசன்ஸ் ஆஃப் சில்ட்ரன்ஸ் ஐ வில் மேக் ஏ வாட் யூ டிசைட்ன்றத வந்து அவர் நம்மளுக்கு வந்து கான்செப்டாக சொல்லியிருப்பாரு ஸோ இது எதுக்காகனா அவர் வந்து இந்த சூழ்நிலையை வந்து முக்கியத்துவம் தரத்துக்காக அது மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ அப்போ ஒரு குழந்தையினுடைய வளர்ச்சின்றது எதை தீர்மானிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இரண்டு கூற்றுகளிலும் தான் இந்த ஒரு கரு இரட்டையர்கள் ஐடென்டிக்கல் டீன்ஸ் அண்ட் நான் ஐடென்டிக்கல் டீன்ஸ் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருடைய இந்த கான்செப்டையும் இந்த வாட்ஸன் ஜேபி வாட்ஸன் சொன்ன கூற்றையும் இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம இணைந்து பார்க்கும்போது இந்த மரபு சூழ்நிலை இது ரெண்டுத்தையும் நம்மளால் தனியாக பிரித்து பார்க்க முடியாது இது ரெண்டுத்துக்குமே அதிக அளவு பங்கு இருக்குன்றது தான் நம்மளுக்கு இந்த ஃபஸ்ட் யூனிட்டுடைய கான்செப்ட் ஸோ அதுக்கடுத்து தான் வந்து த அந்த வளர்ச்சி இல்லை மனித குழந்தைகளுடைய வளர்ச்சி வளர்ச்சின்றது எதை குறிக்குது முன்னேற்றம்ன்றது எதை குறிக்குதுன்றது தான் நம்மளுக்கு வந்து அடுத்த கான்செப்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுன்றது ஸோ அப்போ வளர்ச்சின்றது நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் ஸோ ஒரு செடி வளர்கிறது இல்லை ஒரு பழம் ப சின்ன சின்ன காயிலிருந்து பழுத்து அது ம செடியிலேருந்து உதறுது ஸோ நம்ம இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து வளர்ச்சி சொல்லலாம் ஸோ அப்போ வளர்ச்சின்றது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வளர்தல் வளர்ச்சின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதை நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை ப நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா வளர்ச்சி ஸோ அந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது வந்து வளர்ச்சி ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது வந்து முன்னேற்றம் அப்போ வளர்ச்சின்றத நம்மளால் வந்து கண் கூட பார்க்க முடியும் ஏன்னா அது வந்து சைஸ் கவுண்டபுள் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து அந்த பருமனை சார்ந்து இருக்கிறதால நம்ம ஈஸியாக அதை வந்து அளவிடலாம் பட் நம்மளுக்கு அந்த முன்னேற்றம்ன்றது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய செயல்களில் ஏற்படுற மாற்றங்களை தான் நம்ம வந்து முன்னேற்றமாக சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே அதை தான் நமக்கு இங்கே இந்த சைடு வளர்ச்சின்றது கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து முன்னேற்றம்ன்றது தான் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு அந்த முன்னேற்றம்ன்றது ஸோ நம்மளுடைய நடத்தை மாற்றங்களில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த வளர்தல்ன்றது பார்த்திங்கன்னா வளர்ச்சின்றது வந்து ஒரு சில காலகட்டம் வரையில் தான் இருக்கும் ஸோ அது ஒரு மனிதனுடைய வளர்ச்சியாக இருந்தாலும் சரி மரம் செடி கொடிகளினுடைய வளர்ச்சியாக இருந்தாலும் சரி ஒரு சில குறிப்பிட்ட கால அளவுகளை சார்ந்தது தான் இந்த வளர்ச்சின்றது பட் முன்னேற்றன்றது நம்மளுடைய வாழ்நாள் முழுவதுமே நம்மளுக்கு வந்து இருக்கக்கூடியது தான் வந்து முன்னேற்றம் ஸோ வந்து நம்மளுக்கு இந்த வளர்ச்சின்றது பார்த்திங்கன்னா ஸோ ஒரு அந்த முன்னேற்றத்தினுடைய ஒரு உட்பகுதியை தான் நம்ம வந்து வளர்ச்சின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஆனால் வந்து இது முன்னே முன்னேற்றன்றது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு பெரிய நடைமுறை தான் வந்து முன்னேற்றன்றது ஸோ அப்போ வளர்ச்சிக்கும் முன்னேற்றத்துக்கான நம்ம வேறுபாடுன்றது தான் இது வந்து வளர்ச்சின்றது அளவிடக்கூடியது இது வந்து அளவிட முடியாது ஸோ அதே மாதிரி வளர்ச்சின்றது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு எதை சார்ந்து இருக்குன்னா செல்லுல செல்லுல செல்ஸ் சிகிலின் அடிப்படையில் வளர்றது தான் வந்து வளர்ச்சி ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு முன்னேற்றன்றது ஸோ ஒரு சீராக இருக்கக்கூடியது என்றது மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி வளர்ச்சின்றது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய முன்னேற்றத்துக்கு அது யூஸ் ஆகலாம் யூஸ் ஆகாமல் போகலாம் ஆனால் வந்து முன்னேற்றன்றது நம்மளுடைய ஒரு வகையான முன்னேற்றன்றது மற்ற மற்ற முன்னேற்றங்களுக்கும் அது வந்து உதவியாக இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த வளர்ச்சின்றது ஒரு சில குறிப்பிட்ட கால அளவை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கிறது தான் வளர்ச்சி அதே மாதிரி குவான்டிட்டேட்டிவ் பேஸ்டு இருக்கிறது ஸோ அளவிடக்கூடிய இது தான் வந்து வளர்ச்சி பட் நம்மளுடைய முன்னேற்றன்றது அப்சர்வேஷனல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தா தான் நம்மளுக்கு அதை பண்ண முடியும் ஸோ இது வாழ்நாள் முழுவதும் நீடிக்கக்கூடியது தான் இந்த முன்னேற்றன்றது ஸோ நம்ம அப் டு டெத் வரலாம் நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் ஸோ இந்த டெவலப்மெண்ட்டுன்றது அது தான் கான்செப்ட் ஸோ இப்போ லேர்னிங் ப்ராசஸ்ஸும் வந்து என்டே ஆகாது நம்மளுடைய வாழ்நாள் முருகம் தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதை தான் அந்த நடத்தை மாற்றன்றது சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ முதிர்ச்சின்றதும்
தொடர்ந்து ஒரு நடப்பு இருக்குது ஸோ அந்த டெவலப்மெண்ட் ஓவரால் டெவலப்மெண்ட்டுடைய ஒரு ப்ராசஸ் தான் பார்த்திங்கன்னா அந்த முதிர்ச்சின்றது ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு கனி ப பழம் சொன்னோம் இல்லையா ஒரு சின்ன கனியிலேருந்து ஆரம்பித்து பழமாக படுத்து அது திரும்பவும் வந்து அதனுடைய தன்மையை மாறுறது ஸோ அழகி மரத்துலேருந்து கீழே விழுறது தான் பார்த்திங்கன்னா முதிர்ச்சின்றது சொல்லலாம் ஸோ அப்போ அந்த லேர்னிங் லேர்னிங் கான்செப்ட்டுன்றது தான் வந்து ஹோல் டெவலப்மெண்ட்டும் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு மேலே இருக்கிற ஒரு படி தான் நம்ம வந்து அந்த மெச்சூரிட்டின்றது நம்மளுக்கு இங்கே வந்து மெச்சூரிசேஷன்றது சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ இங்கிலீஷில் நம்ம இங்கே வந்து இங்கே டிஃப்ரென்ஷியேஷன் கொடுத்துருக்கோம் இங்கிலீஷில் ஸோ வேணுன்றவங்க இதை நீங்கள் அப்படியே ஜஸ்ட்டு பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம தமிழில் சொன்னது எல்லாமே நம்ம இந்த இடத்துல இங்கிலீஷ்லேயும் கொடுத்துருக்கு ஸோ அப்போ தனிமனிதனுடைய வளர்ச்சியிலையும் முன்னேற்றத்துலேயும் ஸோ அந்த முதிர்ச்சின்றது முதிர்ச்சியை எப்படி அடையுது என்றது தான் நம்மளுக்கு இந்த இந்த ஒரு ஃபோட்டோவில் கொடுத்துருக்கு ஸோ அப்போ வளர்ச்சின்றது எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மரபு தாக்கம் ஸோ மரபு தாக்கம் சூழ்நிலை தாக்கம் ஸோ இது ரெண்டுமே சேர்ந்தது தான் வந்து வளர்ச்சி ஸோ அந்த வளர்ச்சினுடைய பெரு மதிப்பு பெரு வளர்ச்சி தான் பார்த்திங்கன்னா அல்லது முதிர்ச்சின்றத நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ அது வந்து எதால் இது தீர்மானிக்கப்படுகிறது பார்த்திங்கன்னா மரபு நிலையால் தான் ஸோ எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு முக்கிய மூ மூல காரணம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹெரிடிட்டி தான் ஸோ அந்த மரபு நிலையால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது ஸோ அதனுடைய தேர்ச்சி இப்போ இல்லை அந்த கற்றல் ஸோ அப்போ கற்றல் தேர்ச்சின்றது எப்படி வரும்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு லேர்னிங் ப்ராசஸ்ன்றது ஸோ இந்த கற்றல் அல்லது பயிற்சி இது மூலிமா ரெண்டுமே சேர்ந்தது தான் நம்மளுக்கு ஒரு தேர்ச்சியாக அவுட்புட்டாக வருதுன்றது தான் ஸோ ஒரு தனி மனிதனுடைய வளர்ச்சின்றது எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குன்றது தான் நமக்கு இந்த நேச்சர் நியூச்சர் மெச்சூரிட்டி க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டு ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு அந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நமக்கு இந்த கான்செப்டாக பார்க்கும்போது எளிமையாக புரியும் பட் நம்மளுக்கு அந்த ச கொஷின்ஸாக வரும்போது நம்மளுக்கு அந்த டிஃபிகல்ட்டிஸ்ன்றது இருக்கும் அது ஆத்தர்ஸ் நேம் வச்சு கேட்குறது இல்லை இந்த டிஃப்ரென்ஷியேஷன் கேட்பாங்க ஸ்டேட்மெண்ட்ஸாக கொடுத்துட்டு ஸோ இது மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் நம்ம அடுத்த வீடியோஸில் நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்ப்போம் ஸோ நம்ம தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இது போன்ற தகவல்களை அரசு துறை சார்ந்த நோட்டிஃபிகேஷன்ஸை பெற இந்த சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்ச